Welcome back dear students in a new video of mathematics today of class 6. Dear students, today we are going to start one new chapter, a new beginning and the chapter name is Ratio and Proportion. So, first we will know, we will try to understand what is the ratio. Then only we will further go. Okay. Ratio means comparison of two quantities. Comparison of two quantities. Suppose two boys are there. Gaurav and Jay. Okay. Two boys are there. We will understand the concept of ratio via example. Two boys are there and they are not doing work daily. Okay. So they are getting punishment. Okay. So punishment they are getting it means two a stick Gaurav is uh, having and three that J is having. Okay. So, beta, it means um, Gaurav is doing little bit work. Then only he is having only two and it is getting three. So, the ratio of Gaurav and J that is two by three. Okay. Now, again the next day he again didn't do his work. J also. He did only one page. So, again, two stick and here, three stick. So, three plus three that is six and two plus two that is four. Like then, the ratio is four by six. Again, the process is move on and then two that is six and three that is nine. Okay, six plus three that is nine. Again, the process is going on and the ratio is six by nine. Okay, now... The ratios are like that 2 by 3, 4 by 6 and 6 by 9. If we will cancel this one, then you will see that 2, 2 are 4, 2, 3 are 6, 3, 3, 2 are 3, 2 are 6 and 3, 3 are 9. The ratio will remain the same. Okay. It will be like the multiple of 2 and the multiple of 3. Always remain the same. Understand little bit. This is a little bit introduction of ratio. Ratio means comparison of two quantities. So now we know what is the meaning of ratio. Then we will start doing exercise 8a. Look at the following picture. Give the ratio of cup to plate. So first we have to count cup. Then we have to count plate. And we will write in numerator cup and denominator plate. Means Ratio means, just see beta how we are, this is 4 by 5, just see 1, 2, 3, 4. So, number of cups are 4 and the number of plates are 1, 2, 3, 4, 5. Then the ratio is 4 by 5 or this is 4 colon 5. Now, pens to notebook, first you will count the pen 1, 2, 3, 4, 5 and this notebook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pen are fives and this is seven. So, the ratio is five is to seven. Now, boys to kites. So, first we will count the boys. One, two, three. There are three boys and one, two, three, four. That is four kite. So, ratio is three is to four or we can write three by four. Apple to the basket. So, apple we have to count 1, 2, 3, 4, 5. And the basket we have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, either we are writing this way or either we are writing this way. Both ways are, are correct. Now, question number 2 is express the following in the language of ratio. In sab ko hume likhna hai ratio ki language mein. The length of a rectangle is double its breadth. So, agar breadth ko one mana, to length kitni ho jayi. Kya bola? Length, agar mene breadth ko mana hai one, to length kitni ho jayi. Twice of its breadth. What they are saying? The length of a rectangle is double its breadth. It means the ratio is two is to one. Uma is thrice as tall as Sikha. So it means what is the ratio? Agar Sikha ko one lenge, to Uma kitni hogi? Three time hogi. So the ratio is three is to one. In a school, 
five periods have been allotted to science and four period to maths kisi bhi class mein panch period bhai science important hai to science inke wahan maths se zyada important hai science to panch period diye hain science ko aur four period diye hain maths ko to ratio ho jayega five colon four in a screening test three by five of the number who appeared clear the test this time this is in ratio that is 3 colon 5 now question number 3 is write a fraction in the simplest form for each ratio given below hame in sab ko likhna hai simplest form mein so beta jab hame simplest form mein likhna hai to hum dekhenge ki 12 aur 36 kisi ek ki table mein aata hai ya nahi aata hai aap 12 और 36 को अगर आपको कुछ नहीं आता आप 2 से कर सकते हैं 2 सिक्स जा ट्वेल्व टू वन जा टू एंड टू एट जा सिक्सटीन देन सिक्स वन जा सिक्स एंड सिक्स थ्री जा एटीन दिस वे ऑल्सो यू कैन डू और इधर यू कैन डायरेक्टली सी 12 वन जा ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स अगेन यू कैन राइट द सेम बट आपको देखेंगे कि आप 24 एंड 28 किसके टेबल में आते हैं सो थ्री एट जा ट्वेंटी एंड थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन दोनों जो चीजें होनी चाहिए एक ही टेबल में आनी चाहिए तभी आप उसको कैंसिल आउट करोगे थर्टी फाइव एंड फोर्टी टू सेवन फाइव जो थर्टी फाइव एंड सेवन सिक्स जो फोर्टी टू ओके नाउ दिस वन फोर्टी फोर ओवर सेवेंटी सिक्स हमें क्या करना है फोर वन जो फोर फोर वन जो फोर फोर वन जो फोर और फोर नाइन जो थर्टी सिक्स ओके नाउ नाइन्टी वन एंड वन एट फोर इफ यू नो द टेबल ऑफ थर्टीन एंड थर्टीन सेवन जा नाइन्टी वन एंड थर्टीन एट जा वन हंड्रेड फोर सो दिस आर दिस इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म इसका मतलब है इसके आगे और हम इसे इसको नहीं काट सकते हैं ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ पेयर्स हैव द सेम रेशियो दो नंबर दिए हैं कह रहा है कि दो क्वेश्चन दिए हैं हमें किसका सेम रेशियो है तो एट बाई थ्री तो फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में ये फर्दर नहीं कैंसिल होगा फिफ्टी सिक्स और ट्वेंटी वन किसके टेबल में आते हैं आप बताओ सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स और सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन तो एट बाई थ्री इज इक्वल टू एट बाई थ्री इसका मतलब है एट बाई थ्री इज सेम एज अ रेशियो ऑफ फिफ्टी सिक्स ओवर ट्वेंटी वन अवर सेकेंड क्वेश्चन इज वन हंड्रेड फोर ओवर थर्टी सिक्स एंड एट नाइन सिक्स ओवर थ्री थ्री सिक्स इधर दीज टू रेशियोज आर सेम और नॉट सो हाउ वी कैन नो फर्स्ट वी कैन डिवाइड दिस वन सो बेटा फोर नाइन जा थर्टी सिक्स फोर टू जा फोर टू जा एट एंड फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर आप पहले टू से भी इसको अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले टू से करिए फिर उसके बाद उसे फर्दर और करिए अब यहाँ देखिए टू से आप बिल्कुल इसे टू से कर सकते हैं करते जाइए मैंने यहाँ पर वन वन ट्वेल्व से किया है ऊपर नीचे दोनों सो वन वन ट्वेल्व एट जा दस एंड वन वन ट्वेल्व थ्री जा दस सो रेशियो आ रहा है ट्वेंटी सिक्स ओवर नाइन और एट ओवर थ्री जो कि दोनों के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म थर्टी और थर्टी फाइव यहाँ रुपीज है यहाँ रुपीज है दोनों देखना है किसके टेबल में आते हैं सो फाइव सिक्स जा फाइव सिक्स जा थर्टी फाइव सिक्स जा थर्टी एंड फाइव सेवन जा थर्टी फाइव नाउ वन ट्वेंटी फाइव एंड वन फिफ्टी आप अगर देखना चाहें के जी के जी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव सिक्स जा वन फिफ्टी अगर आपको ऐसे करके ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है आप फाइव से इसे पहले डिवाइड कर सकते हैं और आराम से इसको आगे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं मीटर मीटर इफ द रे इफ द यूनिट आर सेम देन वी कैन गो फर्दर दिस जीरो विल कैंसिल दिस एंड यू कैन सी टू सेवन जा सेवन टू जा फोर्टीन एंड सेवन फाइव जा थर्टी फाइव नाउ बेटा दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन पॉइंट टू वन के जी ओवर ट्वेंटी टू ग्राम यू कैन सी दिस इज के जी एंड दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज ग्राम सो इधर वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इन टू के जी इधर वी हैव टू कन्वर्ट दिस के जी इन टू ग्राम इफ यू विल कन्वर्ट दिस ग्राम इन टू के जी देन वी विल गेट द आंसर इन पॉइंट ओके इफ वी आर कन्वर्टिंग दिस के जी देन इट इज ओके इट इज योर चॉइस कम्प्लीटली 
Now I know this 1 kg is equal to 1000 grams. So 1.21 kg is equal to if I will multiply with 1000 this will convert into gram. Downside also gram. Okay. This one is also gram. So after this I am getting this 1210. Just see but if here are 2 points here then it will come down to 100. 100 will come down to 2 zero here. So how much will come down? 1, 2, 1, 0, 22. अगर आप 22 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 55 टाइम्स जाता है. Ratio will be 55 over 1. Okay. Now, this one is 6 hours over 1 day. It is completely your beta. Just these two. If these two units are different then you can't divide this one. First you have to convert the particular you will make the digits the, the unit same then only you can divide that particular term so this is r this is day i know that one day means 24 r this i know this much smart i am so six hour it is okay so one day is equal to 24 hour it means i can write in place of one day that is 24 hour now this is same so six one ja six and six four ja 24 then my ratio will be 1 is to 4 now next is 8 days over 4 weeks again we have to make this days and weeks same so I know that 1 week is equal to 7 days it means 4 week means how many days we have to multiply this one so I multiply with 7 days it means 1 week I will in place of week I write 7 days so 4 2 to 8 upside 2 and downside 7 ratio will be 2 is to 7 now 4.5 kilometer over 450 meter as I already said you dear students that these two units should be same otherwise you can't cancel these two terms if you will cancel then your answer will be wrong and then you will be in tension so first try to convert before converting this one you should know 1 kilometer is equal to 1000 meter. Either you can convert this meter up in kilometer in points you will get. That is completely your choice. So 4.5 if I want to convert this into meter then what I have to do. I have to multiply this particular term with, with 1000. Okay. So just see dear students. 1 I will if 1 point is there then downside 1 0 it should be there. With this 0, this will cancel. With this 0, this will cancel. This is 450 over 45. And the ratio is 10 is to 1. Now, last part that is 90 pesa over 9 rupees. This is a sign of rupees. Again, you can see this. Pesa and rupees to different units. We have to convert this unit either in pesa or either in rupees. So, pesa it, it is good because... I don't want uh, things in point and if you want then you can try that could be interesting okay so 90 pesa and then you know beta 1 rupees is equal to 100 pesa so 9 rupees is equal to 900 pesa then my ratio is 1 as to 10 I hope you are getting something and little little things about uh, ratio up to that time be safe stay healthy thank you have a nice day